Toda la información de los Tuzos y las Tuzas todos los viernes en punto de las 16 horas por Fox Sports. Terminó el clausura 2019 para la cantera blanquiazul. Durante toda la temporada, el club Pachuca fue protagonista en sus diferentes categorías de formación. Por ello, realizamos un balance a fondo. Sub-17, dirigidos por Jan Westerhoff. Tras 17 fechas se clasificaron a Liguilla, dueños del quinto puesto de la general, con 38 unidades. Producto de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas, 30 goles cantados y 20 recibidos. Más efectivos en casa, 16 unidades en la Bella Irosa, solo 12 como visitante. En cuartos de final, se enfrentaron a Monarcas Morelia en serie sumamente reñida, que se decidió por la mejor posición en tabla de los purépechas. Más allá del resultado, mención especial para tres hombres. El goleador del equipo, Iván Hernández, delantero nacido en Manzanillo, Colima, ocho tantos facturados, 14 juegos como titular, 1.142 minutos de acción. Salvador Flores, volante veloz de Uruapan, Michoacán, marcó seis goles en 15 juegos como titular, 1.088 minutos de acción. Raúl Castillo, 17 años, proveniente de Victoria, Tamaulipas, ya debutó en Primera División con los Tuzos el 7 de abril contra Santos, en su cuenta seis goles y 1.094 minutos de acción. Tres talentos que se Seguirán su proceso en la siguiente categoría el próximo torneo. Sub-20, comandados por Octavio Valdés, líderes de la tabla en varias semanas, finalizaron segundos con 29 puntos, 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas. 32 goles a favor y 20 en contra, segunda mejor ofensiva del clausura 2019. En la recta final del torneo, sufren bajas sensibles. Cuatro hombres fundamentales tuvieron que partir para concentrarse con la Selección Nacional Sub-20 en vísperas del Mundial de la Categoría en Polonia. El lateral Kevin Álvarez, defensa central Efraín Orona, el volante veloz Francisco Figueroa y el delantero Roberto de la Rosa. El sueño terminó muy temprano, en cuartos de final a manos de los Tigres, con marcador global 4-3 a 3, y un partido de vuelta marcado por un fair play que demostró por qué los Tuzos fueron el equipo más disciplinado del certamen. Mención especial para tres hombres, por supuesto Roberto de la Rosa, 19 años y campeón de goleo con 18 tantos, ganador del título individual en cada categoría, sub-15, 17 y 20. Manuel Cibaja, oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, intenso, puntual en la marca y titular indiscutible, 1099 millones minutos de actividad. El portero Fernando Milian, nacido en Mexicali, Baja California, dueño del arco en toda la temporada. 15 juegos como titular con atajadas milimétricas bajo los tres palos. Finalizó el clausura 2019, semestre más que productivo en el desarrollo de los canteranos y su proyección nacional e internacional.